হ্যালো ভিউয়ার্স দি প্ল্যাটফর্ম পরিবারের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই সু স্বাগত আমাদের অলরেডি প্রথম ক্লাস আপলোড হয়েছে প্রিয়তোস দে আমার সহপাঠী সে আপলোড করেছে এখন আমি তোমাদের জন্য আলোচনা করব এটা হচ্ছে ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে যারা পড়াশোনা করছো তাদের জন্য আমি একটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার যেটা হচ্ছে যেটা দিয়ে তোমাদের শুরু হয় এবং এইচএসসি পরীক্ষায় যে চ্যাপ্টারটা থেকে একটি প্রশ্ন অবশ্যম্ভাবী অবশ্যই আসবে সেই চ্যাপ্টারটি হচ্ছে তাপ গতিবিদ্যা পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রে সেই তাপ গতিবিদ্যার উপর আমি আজকে তোমাদের আলোচনা করব কিছু টপিক্স তাপ গতিবিদ্যা কি প্রথমে আমাদের সেই সম্পর্কে জানতে হবে তাপ গতিবিদ্যা কি জিনিস পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় তাপ এর সাথে শক্তি ও কাজের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয় সেটা হচ্ছে তাপ গতিবিদ্যা কি বলছি কি বোঝা যাচ্ছে তোমাদের পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় তাপের সাথে কাজ ও শক্তির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয় সেই পার্টটাকে আমরা বলবো কি তাপ গতিবিদ্যা এই তাপ গতিবিদ্যা আলোচনা করার পূর্বে আমাদের জানতে হবে তাপ কি এবং তাপমাত্রা কি কি বললাম তাপ কি এবং তাপমাত্রা কি তাপ মানে কি আমরা যখন নর্মালি আমরা যখন আমরা সবার বাসায় তো চা বানানো হয় তাই তো অবশ্যই চা বানানো হবে কারণ আমরা সবাই কি চা খেতে পছন্দ করি এখন গরম চা যখন আমরা নিয়ে আসি আমরা বলি কি চাটা খুব গরম আমার কিছুক্ষণ পর দেখা যায় চাটা ঠান্ডা হয়ে গেছে খুব আজব বিষয় এখন কথা হচ্ছে এই যে আমরা ধরতে পারছি চাটা গরম চাটা ঠান্ডা এই যে তাপ হচ্ছে কোন একটা বস্তুর অবস্থা যেটা দ্বারা আমরা বুঝতে পারি বস্তুরে গরম না বস্তুরে ঠান্ডা ঠিক আছে আর এই তাপটার নির্দেশ পরিমাণ করার জন্য আমাদের আমাদের সবারই একটু একটু জ্বর উঠে থাকে এখন কথা হচ্ছে জ্বর ওঠার পর আমাদের শরীর অবশ্যই উত্তপ্ত হয় কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না যে আমরা আমাদের জ্বর কতটুকু কি পরিমাণে উঠেছে তো জ্বর পরিমাপ করার জন্য আমরা মানে কি আমাদের তাপটা পরিমাপ করার জন্য আমাদের অবশ্যই একটা কিছু দরকার তাপ পরিমাপ করার জন্য আমরা আলোচনা করব তাপমাত্রা তাপমাত্রা মানে কি তাপমাত্রা হচ্ছে একটি বস্তুর তাপি অবস্থা যা দ্বারা আমরা বুঝতে পারবো বস্তুটি গরম নাকি বস্তুটি ঠান্ডা বোঝা যাচ্ছে আমি আবারও বলছি তাপমাত্রা হচ্ছে তাপমাত্রা দ্বারা আমরা বুঝতে পারবো বস্তুটি গরম নাকি বস্তুটি ঠান্ডা অথবা বলা যায় বস্তুটি উষ্ণ নাকি বস্তুটি শীতল কথা কি বোঝা যাচ্ছে আশা করি বোঝা যাচ্ছে তাপমাত্রা বোঝা গেল এবার আসেন আমরা আমাদের পরবর্তী টপিক্স যেটা চ্যাপ্টারে আলোচনা করা হয়েছে তাপীয় সমতা মানে তাপীয় সামাবস্থা বা তাপীয় সমতা তাপীয় সমতা বলতে কি বোঝায় আমরা নর্মালি আমি একটু আগে আলোচনা করলাম কিসের কথা চা বানানোর কথা গরম চা যখন আমরা আমাদের রুমে এসে রাখবো দেখা যাবে যে চাটা কিছুক্ষণ পর ঠান্ডা হয়ে গেছে কেন হচ্ছে আমরা জানি তাপ যায় সব সময় উষ্ণ বস্তু থেকে শীতল বস্তু তাপ সব সময় কোথায় যায় উষ্ণ বস্তু থেকে শীতল বস্তু থেকে এখন আমাদের আলোচনা করতে হবে এখন আমরা হয়তো বা তোমরা কিছু অনেকেই আসো যে তাপ গতিবিদ্যা চাপটা পড়ে ফেলেছ তাদের হয়তো মনে হচ্ছে কি ব্যাপার আমরা তো জানি যে একটা যন্ত্র আছে যেখানে শীতল বস্তু থেকে উষ্ণ বস্তু তাপ যাওয়া সম্ভব হ্যাঁ এটা অবশ্যই কিন্তু এটা হচ্ছে একটা ব্যতিক্রম আমাদের প্রথম আলোচনা করতে হবে উষ্ণ বস্তু থেকে শীতল বস্তুতে নর্মালি আমরা সাধারণ পরিস্থিতি প্রথম বিবেচনা করি তারপর ব্যতিক্রম অবস্থা সাপেক্ষে আমরা সবকিছু কি করি আলোচনা করি তো প্রথমে আমাদের আলোচনা করতে হবে তাপ কোথায় যায় তাপ যায় উষ্ণ বস্তু থেকে শীতল বস্তু থেকে এখন আমরা এক কাপ গরম চা যখন আমাদের রুমে এনে রাখবো গরম চাটা কিছুক্ষণ পর ঠান্ডা হয়ে যায় কেন আমাদের রুম টেম্পারেচার আমরা সবাই জানি কতটুকু পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস রুম টেম্পারেচার কতটুকু পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন আমরা চাটা যখন আমরা উত্তপ্ত চাটা যখন আমরা আমাদের রুমে এনে রাখবো কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে চাটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে কেন চাটা হচ্ছে আমাদের রুমের সাপেক্ষে উত্তপ্ত বস্তু এই উত্তপ্ত বস্তু থেকে আমাদের রুমে শীতল বস্তুতে কি যাচ্ছে তাপ যাচ্ছে তো উষ্ণ বস্তু থেকে শীতল বস্তুতে তাপের আদান প্রদান হওয়ার এক পর্যায়ে কি হয় উষ্ণ বস্তু এবং শীতল বস্তু দোনটি বস্তুর তাপীয় সমতা হয় তাপীয় সমতা মানে কি এমন একটা অবস্থা যে অবস্থায় দুটি বস্তু অথবা দুইয়ের অধিক বস্তু যারা কি তাপীয় সংযোগ অবস্থায় আছে তাদের মধ্যে কোনো ধরনের তাপের আদান প্রদান হবে না আমি আবার আলোচনা করছি তাপীয় সমাবস্থা হচ্ছে বা তাপীয় সমতা হচ্ছে এমন একটা অবস্থা যে অবস্থায় দুটি বস্তুর মধ্যে কোনো ধরনের তাপের আদান প্রদান ঘটবে না বোঝা যাচ্ছে আশা করি বোঝা যাচ্ছে এখন তাপীয় সমতার উপর বেস করে আমরা অবশ্যই সবাই বলতে পারি তাপীয় সমতা হ্যাঁ অবশ্যই তাপীয় সমতা আসলে এটা কার কে প্রথম আলোচনা করেছিল তাপীয় সমতার উপর বেস করে আমাদের একজন বিজ্ঞানী খুব চমৎকার একটি সূত্র প্রদান করেছেন এই সূত্রটি হচ্ছে আর এইচ ফাউলারের সূত্র ঠিক আছে আমরা এটাকে বলতে পারি শূন্যতার সূত্র তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র কি বললাম তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র আমি লিখছি একটু খেয়াল করো এই যে আমি এখানে লিখলাম আর এইচ ফাউলারের সূত্র আর এইচ ফাউলারের সূত্র আমরা অনুভাবে লিখতে
এখন তোমাদের সবারই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে তাপগতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র এটা আবার কি জিনিস এখন আমি এটা আলোচনা করব এর পূর্বে আমরা বোর্ডটা একটু মোছা যাক আসি আমরা আমাদের টপিক্সে তাপগতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র মানে কি ধরো দুটি বস্তু প্রথম বস্তু দ্বিতীয় বস্তু আর একটি বস্তু সেটি হচ্ছে তৃতীয় বস্তু ধরো সেটি হচ্ছে আমাদের পরিবেশ এবং আমরা দুটি বস্তু ধরলাম একটি গরম জলে ডেকসি আমরা ধরো আমাদের রুমে রাখলাম একটা গরম জলে ডেকসি একটা চা এক কাপ চা এখন কথা আমরা বোঝার সুবিধার্থে আমরা কি করলাম আমাদের গরম জলে ডেকসি এবং এক কাপ চা যেটা আমরা রাখলাম তাদের মাঝখানে আমরা ধরো কোনো ধরনের অপরিবাহ রাখলাম ঠিক আছে এখন প্রাথমিকভাবে আমাদের এই যে তিনটি বস্তু আমরা রাখলাম প্রথম বস্তু দ্বিতীয় বস্তু এবং তৃতীয় বস্তু এই তিনটি বস্তুই তাপীয় সমাবস্থায় তাপীয় সংযোগ অবস্থায় আছে কি অবস্থায় আছে তাপীয় সংযোগ অবস্থায় আছে এখন আমি বলার আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র যেটা কি বলছে দুটি বস্তু যদি তৃতীয় কোনো বস্তুর সাথে তাপীয় সমাবস্থায় থাকে তার মানে কি বোঝানো যাচ্ছে আমাদের আমরা যে তিনটা বস্তু আমরা আলোচনা করলাম পরিবেশের সাপেক্ষে দোনোটা বস্তুই একসময় কি হবে তাপীয় সমাধায় চলে আসবে আমরা অলরেডি বলেছি এক কাপ গরম চা যখন আমরা আমাদের রুমে এনে রাখি তখন এটা কিছুক্ষণ পর কি হয়ে যায় ঠান্ডা হয়ে যায় একইভাবে তোমরা খেয়াল করো আমরা যখন একটি গরম জলে ডেকসি আমাদের রুমে রাখবো কিছুক্ষণ পর এটা কি বসে রাখবে বসে থাকবে না এটা কিছুক্ষণ পর ঠান্ডা হয়ে যাবে অবশ্যই এটাই স্বাভাবিক তো এই দুটি বস্তু তৃতীয় বস্তুর সাথে অবশ্যই কিসে চলে আসলো তাপীয় সমাধায় চলে আসলো এখন আমরা কি করলাম তৃতীয় বস্তু হিসেবে আমরা ধরো এক কাপ চা একটি গরম জলে ডেক্সি রাখলাম আর ধরো আমরা কোনো আর তৃতীয় কোনো উত্তপ্ত বস্তু নিয়ে আসলাম এরপর কি করলাম তৃতীয় উত্তপ্ত বস্তু আমরা সরিয়ে নিলাম সরিয়ে নেওয়ার পর আমরা এই যে প্রথম দুটি বস্তুর মাঝে আমরা যে অবরমেয় পত্র রেখেছি এটা আমরা সরিয়ে নিলাম সরিয়ে নেওয়ার পর দেখা যাবে যে দুটি বস্তু যেগুলো ঠান্ডা হয়ে গেছে এগুলো কি আর আমরা উত্তপ্ত হবে এগুলো কি আর আমরা উত্তপ্ত করতে পারবো অবশ্যই পারবো না কেন কারণ এই দুটা বস্তু যেগুলো ঠান্ডা হয়ে গেছে এগুলো পরিবেশের সাথে কি কিছু চলে আসছে তাদের সমস্যা চলে আসছে তো তার মানে কি দুটি বস্তু যখন তৃতীয় কোনো বস্তুর সাথে তাপীয় সমস্যা থাকে তখন প্রথম উত্তর বস্তু দুটিও পরস্পরের সাথে তাপীয় সমস্যা থাকবে ওকে আমরা অবশ্যই আমাদের ফল লাভলটা পেয়ে গেছি তার মানে কি এটাই হচ্ছে তাপ গতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র আশা করি বোঝা গেল ওকে এবার আমরা আমাদের পরবর্তী টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব আমাদের পরবর্তী টপিক্স আসছে থার্মোমিটার কি আসবে থার্মোমিটার আমরা একটু দেখি এখন তোমাদের সবার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে আচ্ছা আমি আমার পরিচয় ব্যক্ত করতে ভুলে গেছি আমি হচ্ছে আমার নাম হচ্ছে জয় বণিক আমি চট্টগ্রাম প্রকৌশল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরকৌশল বিভাগের তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত একজন ছাত্র আসলে তোমাদের পড়ার যে একটা উৎসাহী মানে উদ্গ্রাহিতা আমার মধ্যে আছে তার জন্য আমি নিজে পরিচয় দিতেই ভুলে গেছিলাম আমি এসেছি দি প্ল্যাটফর্ম পরিবারের পক্ষ থেকে এবং এই দি প্ল্যাটফর্ম পরিবারের পরিচালক হচ্ছেন প্রিয় দোষ দে যার ক্লাস অলরেডি তোমরা পেয়েছ ঠিক আছে তো আমি সেই বলতে পারো এই ক্লাসে আমি মানে এই পেজের পক্ষ থেকে আমি আমার ক্লাসটা উপস্থাপন করছি অবশ্যই এই অনলাইন ক্লাস ভিত্তিক যে কার্যক্রম আছে এটার মধ্যে আমার এই পেজে আমার প্রথম ক্লাস ঠিক আছে মানে আমি অনেকটা ভাগ্যবান যে এই পেজে আমি আমার ক্লাস নিতে পারছি ওকে এখন তোমরা এই বাকিটা রিভিউ দিতে পারবে আমি কতটুকু ক্লাস নিচ্ছি আসলে ঠিক আছে কারণ একটা স্যারের সফলতা অথবা একটা শিক্ষকের সফলতা তার শিক্ষার্থীদের উপর নির্ভর করে ঠিক আছে তার শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে কিনা পড়া তার শিক্ষার্থীরা তার একটা স্যার তার বেস্টটা দিতে পারছে কিনা তখনই বুঝতে পারবে যখন তার শিক্ষার্থীরা তাকে সাপোর্ট করবে ঠিক আছে এখন আমার ক্লাসটা তখনই এগিয়ে যাবে যখন তোমরা আমাকে সাপোর্ট দিবা ঠিক আছে তো আই নিড ইউ সাপোর্ট ওকে নাও আই হ্যাভ স্টার্ট আচ্ছা আবার ইংরেজি চলে গেছিলাম আমার বাংলায় আসি দি প্ল্যাটফর্ম পরিবার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত এবার আমি আমার আবার ক্লাসে ফিরে আসি আমার পরিচয় দিতে আমি ভুলে গেছিলাম সরি একসেপ্টলি সরি এবার দেখো থার্মোমিটার স্যার থার্মোমিটার কি জিনিস তোমাদের মনে আসতে পারে স্যার থার্মোমিটার নিয়ে আলোচনা করছে থার্মোমিটার কি জিনিস আমরা সবাই বাসায় জন্মাবার জন্য থার্মোমিটার ইউজ করে থাকি হ্যাঁ স্যার আমি তো থার্মোমিটার চিনতে পারছি না এখনো অনেকে আছে যারা থার্মোমিটার চিনো না চিন্তা করে দেখো এখন অনেকে কিন্তু জন্মাবার জন্য সবার আগে দৌড়ে গিয়ে একটা মিটার নিয়ে আসো কিন্তু ওই মিটারটা আসলে কি এখনো তোমরা এটা চিনতেই পারো নি ওই মিটারটাই হচ্ছে স্যার থার্মোমিটার ওকে ওই মিটারটাই হচ্ছে কি স্যার থার্মোমিটার এই থার্মোমিটারটা কেন ইউজ করি থার্মোমিটারটা ইউজ করি কোনো বস্তুর তাপমাত্রা সূক্ষ্মভাবে পরিমাণ করার জন্য কেন স্যার আমরা কেন ব্যবহার করি কোনো বস্তুর তাপমাত্রা খুব সুখ্যাতি সূক্ষ্মভাবে 
কি করার জন্য নির্ণয় করার জন্য এখন কথা হচ্ছে এই থার্মোমিটারে যে আমরা ব্যবহার করছি এই থার্মোমিটারটা কি ধরনের পদ্ধতিতে তৈরি থার্মোমিটার তৈরি হয় এক ধরনের পদ্ধতিতে যেটা এই পদার্থটার নাম হচ্ছে তাপমাত্রিক পদার্থ এখন বলা হতে পারে তাপমাত্রিক পদার্থ মানেটা কি স্যার অথবা তুমি আমাকে ভাইয়া বলে ডাকবে অথবা দাদা বলে ডাকবে আমি আসলে এখনো স্যারের পর্যায়ে পৌঁছাইনি আমার স্যারের পর্যায়ে পৌঁছাতে আরো অনেক দেরি ঠিক আছে আমার তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎসাহ আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্দীপনার মাধ্যমে হয়তো একসময় আমার বড় একটা আমি জাহাজ তৈরি করতে পারবো ঠিক আছে বড় জাহাজ বলতে আমার বড় একটা উদ্দীপনার জাহাজ যেখানে থাকবে আমার সকল স্টুডেন্টদের শুধু উৎসাহ উদ্দীপনা ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা আমাদের পড়াশোনা শিখে নিয়ে যাচ্ছি খুব গরম আসলে ঠিক আছে তো দেখো তাপমাত্রিক পদার্থ আলোচনা করার আগে আমাদের বুঝতে হবে তাপমাত্রিক ধর্ম তাপমাত্রিক ধর্ম স্যার তাপমাত্রিক পদার্থ মানে কি তাপমাত্রিক পদার্থ হচ্ছে সে সকল পদার্থ যে সকল পদার্থের মাধ্যমে আমরা কোনো বস্তু তাপমাত্রা সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করার জন্য অর্থাৎ যে সকল পদার্থের ধর্ম তাপমাত্রা কোনো একটা কিছুর পরিবর্তনে খুব সূক্ষ্মভাবে পরিবর্তিত হয় এবং এটা কোনো কিছুর উপর ডিপেন্ড করে না এটা হচ্ছে স্যার তাপমাত্রিক পদার্থ আর তাপমাত্রিক পদার্থের যে ধর্মগুলো আছে এই ধর্মগুলো হচ্ছে তাপমাত্রিক ধর্ম যে ধর্মগুলো কাজে লাগিয়ে আমরা কি তৈরি করি একটি থার্মোমিটার তৈরি করি তাহলে আশা করি বোঝা গেল থার্মোমিটার কি দিয়ে তৈরি করা হয় তাপমাত্রিক পদার্থের তাপমাত্রিক ধর্মকে কাজে লাগিয়ে আমরা কি তৈরি করি থার্মোমিটার তৈরি করি বোঝা গেল আশা করি বোঝা গেল এখন স্যার আমরা তাপমাত্রিক ধর্ম আর তাপমাত্রিক পদার্থ তোমরা অবশ্যই আলোচনা করছে এতক্ষণে যে তাপমাত্রিক ধর্ম তাপমাত্রিক পদার্থ স্যার বলে গেল দাদা বলে গেল কিন্তু তিনি কোনো উদাহরণ ইউজ করলো না ওকে আই এম নট গিভিং ইউ দ্য এক্সাম্পল দ্য বিগ এক্সাম্পল আমরা যে থার্মোমিটারটা ব্যবহার করছি ওখানে আমরা মেয়েটি কি ইউজ করি পারদ ইউজ করি ওটাকে আমরা কি বলি পারদ থার্মোমিটার তো কথা হচ্ছে যে পারদ থার্মোমিটারে যে পারদের ওঠা নামাটা আমরা খেয়াল করি ওই পারদটা হচ্ছে তাপমাত্রিক পদার্থ আর যে পারদের উঠা নামা হচ্ছে এই উঠা নামাটাকে আমরা বলি তাপমাত্রিক ধর্ম কথা বোঝা যাচ্ছে আর রোদ থার্মোমিটার আমরা নর্মালি ইউজ করে থাকি রোদ থার্মোমিটারে রোদটা হচ্ছে কি তোমরা বলো তো দেখি এই উত্তরটা তোমরা দিবা তোমাদের কমেন্ট বক্সে কি বললাম তোমাদের কমেন্ট বক্সে দিয়ে যাবে একটি প্রশ্ন রোদ থার্মোমিটার এ তাপমাত্রিক ধর্ম কোনটি তাপমাত্রিক পদার্থ কোনটি আশা করি বোঝা গেল এই প্রশ্নটা রেখে গেলাম আশা করি যারা দায়িত্বশীল ছাত্রছাত্রী আছো তারা উত্তর দিয়ে যাবে ওকে ওকে এবার আমি আমাদের পরের টপিক্সে আমরা যাচ্ছি আমাদের পরের টপিক্স হচ্ছে এই যে আমরা থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা পরিমাণ করছি থার্মোমিটারটা আসলে কিছু আমরা দাগাঙ্কিত দাগ দেখতে পাই আমরা তাই না থার্মোমিটার তৈরি করার জন্য প্রথমে দুটি বিন্দুকে স্থির ধরে নিতে কয়টা বললাম ওয়ান টু কয়টা বললাম ওয়ান টু ফার্স্ট যে বিন্দুটা আমরা স্থির ধরে নিই সেটা হচ্ছে নিম্ন স্থিরাঙ্ক সেটা হচ্ছে কি স্যার নিম্ন স্থিরাঙ্ক সরি দাদা আমি আসলে আমার স্টুডেন্টদের স্যার স্যার বলে সম্বোধন করতে করতে আমার এই অপাসি হয়ে গেছে প্রথম হচ্ছে নিম্ন স্থিরাঙ্ক এরপর হচ্ছে ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক আমরা দুটো একটু বোর্ডে লিখছি मानस्थिरंगम्नस्थिरंगम्नस्थिरंगम्नस्थिरंगम्नस्थिरंगम्नस्थिरंगम्नस्थिरंगम्नस्थिरंगम्नस्थिरंगम्नस्थिरंगम
कत बोले थार्टी टू डिग्री फारेनहट एवं ऊर्ध स्थिर टू हंड्रेड एंड टुएल्व डिग्री फारेनहट कैलविन स्केले निम्न स्थिरांग हम दुशो तियतर कैलविन ऊर्ध स्थिरांग हम तीन सौ तियतर कैलविन मध्यवर्तीलोचना मानस मात्री निर्णय बोझा गया क्लस नाइन टेने एक सम्पर्क पड़े एकदम ना बुझे अने के मुखस्त कर सम्पर्क मान कि खाए लिखे अथवा मैं नर्माली की करी फिजिक्सर मध्य सबा मुखस्त कर फिजिक्स मुखस्त नए फिजिक्स क्या कर बोझार ऊपर कि भाव क्या कर फिजिक्स क्या कर बोझार ऊपर फिजिक्स मुखस्त विद्यार ऊपर क्या करना फिजिक्स अने के मन करी कि जत बे मैथ करब ती परीक्षा कम पा आसल तेम टा न तुम्हें कि चिंता कर देखे एक बार मैथ करार आगे तुम्हारे बेसिकटा दरकार तुम बेसिकट पे कि अनेक समय अने मुखस्त कर टेस्ट पेपर थे मुखस्त कर जाओ परीक्षा कमन पे जाओ एम परीक्षा पास कर चले आसो क्योंकि कथा से तुम कतटुकू बुझते पे छो तुम बुझते हो तुम जो बुझते पर तब तुम परीक्षा आंसार करते बोले फिजिक्स ए फिजिक्स कतटुकू मजा से तुम्हारा बुझते पर कख जख परीक्षा दीते जावा बुझे बुझे जो मुखस्त कर परीक्षा दीते जाओ तेल परीक्षार पर बोलवा हमें फेल करसी फेल करसी ए रखम बोलवा ठीक है आसल ए रखम ना सर प्रश्न कठिन सर प्रश्न सहज कर परवर्ती क्लस आलोचना कर सम्पर्क छोट बेला आलोचना कर बोले रखा भलो एखे एक हिंस दिए जाए तुम्हारे एखे हमें जो सम्पर्क पाँची सी बै फाइव एफ माइनस थार्टी बै नाइन एग्लू के माइनस टू सेवेंटी थ्री डिवेड फाइव एखे हमें ये पे मौलिक जो व्यवधान आज है मौलिक व्यवधान निम्न स्थिरांग ऊर्ध स्थिरांग सबग सम्पर्क यूज करपम्रिक धर्म तापम्रिक पदार्थ सबकिछ यूज कर सम्मिलित भावे सूत्र देखते पे ओके सर बोझा गया ओके आज के प्लस एतटुकु रखी शुभकामना हलो तुम्हारे और दि प्लैटफर्म परिवार के क्लस नारे धन्यवाद जना प्रिय दोष देखे ओके आर परवर्ती क्लस उपस्थित हब तुम्हारे तापगो देवीदार परवर्ती टपिक्सगुल आज है सेगल आलोचना करी तुम्हारे रेसपन्सर अब बस रख तुम्हारे रेसपन्स जो भलो है दें और भलोभवे क्लसटा उपस्थापन करते पर्यत शुभकामना हलो नमस्कार